Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you, Saul? I'm uh, fine, thank you. Excellent, very nice. How was your day today, Saul? Was it a good day? All right, very uh, good. Uh, yes. Excellent, excellent. All right, very good. Excellent day. Very good, Saul. Good to hear. Very good. All right, so we have Giovanni. Good evening, Giovanni. How are you? Giovanni? Giovanni, your sound sounds funny. Yeah, it's, it sounds like a boy talking. <laughs> Like a child. Oh no, I don't understand anything, Giovanni. I don't know what's happening. Oh no, all right, try to fix that. Let's see, hi Jamilet. Hi Elsie, hi Carla. Hi teacher. Hi. How are you Carla, how was your day today? Hello, teacher. Today is my day off. <laughs> oh, that was a good day then. <laughs> uh, and, and, and I feel good, thanks. All right, okay. Do you have one day off or two days off, um, Carla? And just one. Just one. Mm -hmm. And it's always the same? It's always Thursday or it changes? Change. All right, okay. Uh -huh. All right. Sometimes uh -huh. uh, maybe, maybe uh, I take my day off on <clears throat> Wednesday or or Thursday or Monday. Okay, all right. What about the weekends? Never on the weekends? Never on the weekends. No, Carla. Just in my dreams. <laughs> oh my goodness. <laughs> <laughs> okay. Is it true? Is it true? <laughs> yeah, no kidding. All right. Now, you told me or you told us that you work at Burger King? Yes, of course. Ah, all right. Okay. And uh, remind me, what is your position there? I'm manager. All right. Okay. Mm -hmm. So you have a big responsibility, Carla. Yes, a big responsibility oh, no. and duties too. Yeah, of course. Yes. Now, do you work? But it's. But, but you tell like me, it. Tell me. Really? Yes, I love it. You love? Oh, that's nice. <laughs> I love the customer service. It's very important to me. Okay. All right. Now, Carla, are you in an office or in a restaurant? In a restaurant. Okay. I'm manager in a restaurant. All right. Here in San Salvador. In San Salvador, sí. Ah, oh, very nice, Carla. Mm -hmm. Wow. You know what? Sometimes one of the things that I like about these programs is that you get to meet you you get to know many people from many different con I mean companies, you know? So yes. <laughs> it's very interesting actually. It's great. Sorry guys, but I live right on the Comalapa Road. Y a esta hora pasan los camiones de la raza. Acaña, la caña. I have a question. Yes, Carla, tell but me. I, but I can tell you in Spanish. Sure, go ahead. Eh, fíjense que estaba viendo lo de la... Recuerdo que el, el curso que tomé anteriormente con inglés corporativo en la plataforma de donde uno subía las tareas, ¿verdad? Y estaba como en un foro de discusión donde uno escribía la, las tareas. ¿Es siempre lo mismo? No, en ese oh. es diferente, Carla. Eh, de repente okay. les puedo subir algo yo allí. Eh, uh -huh. La idea es subirle algo eh, en, durante la semana, pero yo les voy a ir avisando when. All right, Carla. No es como uh -huh. en el otro que estaban los videos y luego, ¿qué módulo hizo en el otro programa, Carla? Es el módulo siempre principiante 3, solo que este era de un A refrescar varias cosas que probablemente en el módulo anterior no vi y como okay. son dos horas vea si sí se siente la, la, la diferencia right yeah okay Ajá. entonces yo eh, tenía esa duda porque yo solo falta que la teacher esté dejando tareas y a mí eh, como siempre estoy usando la misma página me imagino que es el mismo perfil y todo la misma cuenta el mismo no, correo sí, que yo sí. utilicé sí es eh, bueno 
No estoy segura. Yo creería que sí es el mismo correo que ocupan, pero como son dos cursos bien diferentes, ¿verdad? Entonces, eh, la plataforma es diferente en el anterior, ¿verdad? Que en Ajá. eso usted puede ir avanzando eh, lo que usted quiera, digamos. Pero en este es como, como es un poquito más formal, por decirlo así, o los Ajá. temas son como un poco más delicados. Entonces, es como esperar eh, la clase y ya después eh, yo les digo, bueno, trabaja en la tarea. Hoy te, tendríamos que hacer la tarea cuatro. ¿Verdad? Entonces es como ir, como ir ahí, me congelé. Se congeló la teacher. Sí, se congeló. Sí, se, se, fri, se frizó. Es que déjenme decirles algo, compañeros. Yo estaba Dime, con nena. esa duda porque no sé si realmente era que teníamos que subir a diario. Y yo dije, ay, no, solo falta que ella vaya bien retrasada con esto. Entonces, eh, si alguno de ustedes me puede orientar también ahí. Cuando ya iniciemos. Hola, teacher, ya regreso. Ya me regresé. Ah, ok. Sí. Hola, hola. Sí, ya. Hola, ay, oh, perdón, que está así como, pero es que hay como mucho viento ahora aquí por mi casa, so I think it's that. A ver, Carla, entonces la idea, Carla, ¿me escucha, Carla? Sí. Ok, la idea, Carla, es ir haciendo una tarea eh, por día. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. hoy, por ejemplo, vamos a ver la, la videoconferencia 4. Entonces, después de la videoconferencia 4, usted realiza la tarea 4. ¿Cógele? Sí. sí. Ok. <ríe> no sé por qué. I'm frozen. ¿Ya, me, ya regresé? Todavía no. Poco. A ver, ¿ahora? Ahora sí. ¿Ahora ya estoy de regreso? Con delay. Sí. ¿Sí? Por ratos. Sí. Por ratos se congelan. ¿Me escuchan ahora? ¿Yes? No? Sí, la escuchamos. Yes. All right. Oh no, guys, I'm sorry, but this is not, um, it's not nice. Anyway, me, eh, Carlita le decía que la idea es ir haciendo una tarea por día. ¿verdad? Entonces, o ahora trabaja en la tarea 4, después, ya sea hoy en la noche o mañana, para, uh, para ya mañana tener la tarea 5, después de la videoconferencia 5. Entonces, es como ir a la par, ¿verdad? Conferencia 1, tarea 1, conferencia 2, tarea 2. Ajá, correcto, pero ah, esa, era, esa era mi duda. ¿Hay un lugar donde subirla o en, en la clase que la hacemos? ¿O, eh, ¿O es aparte? No, es siempre en su plataforma y ahí dice tarea 1. Ajá, es que eso, eso, eso no lo tengo. Yo me metí, como le digo, a la página, pero me aparece el módulo anterior. Como que no me aparece este. Ajá, entonces yo por eso dije, híjole, solo falta que no... No, o quizás tengo que crear otro usuario, no lo sé. ¿Sabe qué, Carla? Voy a tomar nota de su nombre completo y lo voy a reportar okay. para que le manden Ajá. el enlace. Ajá, por favor, por favor. Porque puede Con ser que... sería perfecto. Con eh... el enlace me ayudarían un montón. Vaya. Y a usted le cayó, cuando usted le cayó el correo que iniciamos este lunes... Hola. Hola, teacher. Hola, hola. 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 Hello. Hi. Hello, hello. Hi. Hello.
Hi guys, hello. Hola. Hi. Guys, can you hear me now? Good evening. Hi. Hi. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, mejor. Sí, teacher. Yes. All right, very good, guys. Thank you. Just give me one second, guys. Sorry. All right, guys, I'm sorry about this, but I'm trying to fix everything here. All right, I'm going to take attendance. All right, so let's see what we have. Uh, we have Andres Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Thank you. Uh, soy la Noemi Cordova de Valencia. All right. Uh, we have uh, Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present teacher. Thank you. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Carla Marta Cano Rivas. Present teacher. Mayra Yasmin Rodríguez García. All right. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Then we have Fabiola Georgina Silva. Hi, Fabiola. Juan Francisco Enriquez González. Present teacher. Thank you. Eh, el CNS de María Ramírez Navarro. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Very good. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Thank you. Uh, Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Carlos Jonathan García Alvarado. All right, Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Viatoro con ah, Canales, I'm sorry, Javier. <laughs> Francisco Javier Viatoro yes, Canales, thank you. All right, Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. Hi, Mariela and José Saúl González. Hi, teacher. Present, teacher. Excellent, guys. All right, so. Eh, Carlita, no sé si me logró entender en lo que se me cortaba y todo. Quedamos en que Yo creo ya que su me nombre, va a mandar el... Ajá. Sí, ¿Verdad? Ya apunté su nombre para que eh, le pueda mandar el enlace. Igual, yo le preguntaba antes de que se me cortara si, um, si usted recibió, cuando recibió este correo que iniciamos este lunes, ahí le daban el enlace también para el curso, para que la dirigiera a la plataforma. Revise allí. ¿Verdad? Puede ser que en ese correo esté también la información. Si no, igual yo paso el dato, Carla, para que la puedan inscribir. Oye. Perfecto, gracias. Excellent. All right, guys, very good. So here, uh, this is like the fourth class that we have, okay? So remember that we have a class tomorrow also. Eh, recordarle a los chicos que venían del otro curso, que era de lunes a jueves, este curso no, es de lunes a viernes, all right? So it's... Um, like every single day, all right? So yesterday, a ver, ¿quién, ¿quién me recuerda que estábamos viendo ayer? Marcos, que de repente me dijo que era chino. Lo que estábamos viendo, ¿qué pasó, Marcos? Ajá. Uh -huh. What were we studying yesterday, Marcos? Marcos Giovanni. Tiene su micrófono apagado, Marcos. No, Marcos, no. Oh, I see. All right. Yeah. Uh -huh, Marcos. 
What did we study yesterday, Marcos? ¿Qué se acuerda? Um, quiero ver. Um, pues nada más me acuerdo de los verbos que teníamos que aprender. <laughs> All right, very good. The past participle verbs. A ver, Elsie, aparte de lo que Marcos acaba de mencionar, what else we studied? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se llamaba lo que vimos? A ver. Active voice, passive voice, um, um, el organigrama, no me recuerdo cómo se llama. Yeah, the uh, organizational chart, yes, the organizational chart and passive voice and um, active voice. A ver, uh, participle verbs. Se, yes, Mariela, thank you, the past participle verbs. A ver, eh, decíamos ayer de la estructura. A ver, uh, Juan Francisco, ¿cómo va la estructura para la voz pasiva? Do you remember? Mm -hmm. eh, yes. eh, complement no sé, o, o como decía que se llamaba ejemplos mm, to be los eh, verbo Verbo en forma pasado, como es posesivo. Be plus y, the past participle. Right, the past participle. Participle. Right, ah, past participle. participle. All right, very good. Eh, plus by, eh, plus su, eh, sujeto. O, yeah, the subject, all right? Recorde. Thank you, Juan Francisco. Remember that I was telling you the week uh, crisscross the information, all right? Cuando hablamos de pasar a una oración de voz activa, voz pasiva, tenemos que tener un sujeto y un objeto. All right? El sujeto es el que realiza la acción y el objeto obviamente recibe esa acción. All right? That's active voice. But when we switch it to passive voice, es al revés. El objeto pasa al principio, digamos, convirtiéndose ahora en lo más importante de la oración. Yo ayer le comentaba a Andrés Giovanni, porque él me preguntaba cuál es la diferencia entre la voz activa y voz pasiva, aparte obviamente de la estructura. Cuando usted la puede usar independientemente, pero la voz pasiva o su gran eh, uso, digamos, es cuando el énfasis de su oración es no es importante remarcar quién lo hizo, quién compró, quién estudió, sino que... En el caso de que usted escribió un libro, es que el libro fue escrito, es lo importante, no por quién. All right? Entonces, esa es como la gran diferencia entre la voz pasiva y la voz activa. La voz activa es importante el quién hace la acción. Por eso el sujeto va al principio, digo, I read a book. All right? I, who reads the book? I do. All right? And the other one is, the book is read. All right, entonces la importancia recae en que el libro fue leído. ¿Por quién? Por, no sé, por mí, por usted, por, por quien sea. Otro gran uso también de la voz pasiva es que a veces no sabemos quién realizó esa acción. Ok, a veces es como que alguien escribió el libro, pero no sé quién. All right, so that's something. O, o, o usted no quiere mencionar quién escribió el libro. Right, entonces, esa es como la gran diferencia de cuando voy a usar la voz pasiva con la voz activa. Igual ayer, por ejemplo, solo vimos como eh, la voz pasiva en presente simple. All right, si ustedes recuerdan, y lo voy a poner a medida vamos avanzando en la clase, tenemos un cuadro donde están todos los, los tiempos verbales where you can actually have the passive voice. All right, so that's like... Por eso les decía yo ayer que el tema es extenso, no es que sea difícil, es extenso. Y yo les hacía la atenta invitación de aprenderse los verbos en fast participle para poder hablar o usar la voz pasiva. All right? Con eso en mente, vámonos al manual, si lo tienen ahí a la mano. All right, guys, please, let me see. We're going to talk about this. Y aquí fue donde nos quedamos. ¿Se recuerda acá? Teníamos, uh, is Rex known for... Era, esa era la pregunta y decíamos Rex is known for modern designs es conocida por 
All right, is recognized as, es reconocida como. All right, is rated as, es calificada como la mejor o la, una de las mejores empresas. All right, rated. Ok, quiero que hagamos esto ahorita acá. All right, so here we have number three is a spare word. Say if the statement below are true or false. All right, so si, uh, para lograr hacer esto, you have to read the conversation again. Le voy a dar unos tres minutitos para que vuelvan a leer la conversation. Based on the conversation, then I want you to answer this. Okay? Please. Me avisa cuando ya haya terminado. Vamos a marcar. Lea si este oración es verdadera o es false. Okay? All right, guys, are you finished? Yes. All right, very good. Let's see, um, Elsie, number one. Can you read number one and tell us if it's true or false? Es que no, no, no tengo el manual, teacher, y no, no logré ver. O sea, ahorita no, no estoy segura si, si lo he hecho bien. Okay. Um, entonces es true. People know sí. Rex produces clothes with modern designs for kids. Okay, uh, Elsie says it's true. What about the rest of you guys? Do you think it's true or false? True. True, true. all right, true. very good, yes. All right, very good. Let's see, uh, Francisco Javier, what about number two? True or false? True. All right, can you read the sentence, please? People know Rex manufactures quality clothes for kids. 
That's right, very good. So everybody agrees it's true? True. Yeah, all right, very nice. Let's see, um, then we have Carla, can you do number three for us? People see Rex as a prestigious company. True. True or false? True? True. All right, does every, like, do everybody, like, do you guys agree with what she's saying? Is it true for everyone? Yes. True. Yeah. True. All right, yes. very good. Nice. And Mariela, what about number four? Can you read number four and tell us if it's true or false? People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. It's false. It's false, right? What is the number? 20 or 10? 10. 10. 10. 10. 10. 10. Very nice. All right. False. Yeah, it would be false. Very good. All right. So let's go on here. Number four, how to use passive voice. Okay. Y aquí obviamente ellos igual lo explican. Y si se fijan, es la, la explicación es bien breve, es corta, porque más adelante se va a volver a ver. All right. Let's see. Um... Let me see here. Saul, can you read can you read these three sentences here please? Uh, yes. Contrast yes, the okay. sentence involves involved the from the dialogue in exercise two and two. the sentence yeah. in exercise three. Sentence involved from the dialogue in which sentence em emphasize the emphasize dog, yes em emphasize emphasize I the doors, uh, of the action no recognize uh, and write uh, exercise two or exercise three which sentence emphasize the action all right, so we'll continue with number three. Which sentence? Which sentence emphasize uh, the action to be known or to be recognized as to be right as? All right, I okay, think. very good. All right, very good. So here, uh, contrast the sentences in bold from the, uh, from the dialogue exercise two and sentence in exercise three. Which sentence emphasizes the doer of the action? Cuando decimos the doer of an action es quien realiza la acción. The doer es el que hace la acción. Uh, so, which sentence emphasizes the doer of the action? No, recognize, and rate. In exercise two or exercise three? All right, let's see, let's see, let's see the other one, guys. Which sentence emphasizes the actions to be known for? Okay. Cuando, recordemos esto nada más. Eh, olvide las casillas que están ahí. Cuando hablamos de la voz uh, activa, tenemos el, eh, que la oración se enfoca en el, o el, el énfasis de la, de la oración es en el que hace la acción. All right, the doer. Mientras que en la otra se enfatiza en la acción itself. Donde es conocido por, recognize as, be rated as. All right, so we have those. That's the difference between those two type of sentences, the active and the passive. Solo recuerde, para que más adelante le, le ayude un poco, la voz, la voz activa eh, emphasizes on the doer of the action. And the, vo the passive voice emphasizes on the action. Okay? A ver, um... Magali, can you read the, uh, use the passive voice, please? Use the passive voice to em emphasize that the actions are more important than the doors subject. Look at the samples and complete the sentence, the sentence below. Rex is recognized as a prestigious company. Rex is great as one of the 10 most prestigious companies. To say a sentence in the past, passive voice, use the verb, do, be, followed by the 
present participle, a past participle of the main verb. All right, very good. Thank you, uh, Magali. Very good. So remember, use the passive voice to emphasize that the actions are more important. Entonces, como ya dijimos anteriormente, en la voz pasiva, las acciones son más importantes que en quien hizo la acción. Okay? So here we have the example of Rex is recognized as a prestigious company. ¿Qué es lo importante ahí? Que esta compañía o esta empresa es reconocida. ¿Por quién? No, no importa. Puede ser por, la, por El Salvador, por los empresarios, por el mundo, por usted, por quien sea. But it's not important. Lo mismo pasa con Rex. Ah, en la segunda. Excuse me. All right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies. Igual, ¿verdad? Es calificada como una de las mejores o prestigiosas empresas. ¿Por quién? I don't know. No está diciendo por quién. All right. A ver. A ver, terminemos este de aquí, Werner. Ya lo leyó Magali, donde decía, to say, a, uh, to say a sentence in the passive voice, ¿qué vamos a usar? ¿El verbo do o el verbo be, Werner? Werner, Werner. Perdón. Ok, este, uh -huh. Vamos a... En, en la voz pasiva, este, vamos a, a utilizar el do. ¿Seguro? O el be. ¿Cuál de los dos vamos a usar, Werner? ¿Se acuerda la estructura del, de la voz pasiva? Que vamos a usar un verbo especial, pero antes de ese vamos a tener que colocar algo. ¿Qué colocamos? ¿El verbo do o el verbo be? El B. El B. All right, very good. Acuérdense que decíamos is uh, read, is written, are played. All right, okay, very good. Uh, y luego tenemos eh, Marcos, dice después followed by the present participle or past participle, Marcos. No le escucho, Marco. Tienes su micrófono apagado. Fast participle. Fast participle. Very good. Nice. Very good, uh, Marcos. Ok, guys. Again, eh, él sí aquí le dejo igual la, el ejercicio. All right. Porque no tiene el manual. Igual a los compañeros. Thank you. Que, um, eh, if in case you don't have the book, trabajemos en esto ahorita de la 1 a la 6. Aquí están los verbos. Ahora, si usted no se puede el pasado participio, lo va a costar un poquito, pero si se lo puede, pues no va a haber mucho problema. Inténtelo hacer así, solo y sola, y luego venimos, we share the examples. Remember, tiene que llevar alguna forma del verbo be, ya sea is or are. All right? Y luego, obviamente, el past participle del verbo que está en paréntesis. All right? Me avisan cuando vayan terminando.
All right, guys, how are you doing? Finished? Yeah, all right, yes. very good. Let's, let's try to see. Si no ha terminado, no se preocupe, lo vamos a hacer juntos. All right, let's see. Saul, number one, well, no number one, because number one's already done for you. Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Saul, can you do number two, please? Our products, uh, our product are, is rated, is rated as ah. five of the most popular in the United States. All right. Now, so, uh, Saul, our products is rated or are rated? Are rated. Are rated. Yeah, uh, are rated because we're talking about rated. products, ¿verdad? Y eso es ya plural. Very good. Uh -huh. Very una pregunta, teacher. Yes, una, dígame. Lo que me confundió fue la, 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 la número uno, que dice, is considered our company. Ah, bueno, pero era nuestra compañía, ¿verdad? Y, sí, está, está clara la diferencia, pero me confundió la uno. All right, very good, Saúl. Yeah, all right, very good. Si en, la, en la número uno dijera, our companies, ¿verdad? Yeah. Y si pudiera, lo tuviéramos que poner, are considered. Yes? Sí. Está claro, está claro. Very good, nice. All right, let's see. Uh, Fabiola, number three. Uh, your microphone, Fabiola, no la escuchamos. Creo que es como el volumen, quizás. No, Fabi. ¿Y ahora? Ahora sí. Yeah. ¿Qué se me hizo, Fabi? La perdí. No. All right, let's see. Um, ¿Qué se me hizo? Fabi, no, no le logré escuchar, Fabi. Sí, yo creo que tiene, está teniendo problema con el audio porque no, no le escucho. De repente sí le escuché y después no. No, 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 I'm sorry. All right, that's okay, Fabi, that's okay. Vamos a ver aquí. Um, Carla, can you do number three for us, please, Carla? Number three? Yes, please. Okay. Our customer service agent agents are, uh, uh -huh. I don't know what is the past participle for perceived. All right, it's actually a regular verb, per perceived with ed. Perceived. I mean, only with e. Yes, perceived. Okay, our customer service agents perceived as the most efficient in the sector. Are perceived, right? Are perceived as the most efficient in the sector. All right, mm -hmm. este, en este caso, para los que no sabían, perceived sería, eh, es un verbo regular. Por lo tanto, su uh, pasado participio solo se le agrega de al final. Igual que rate, vas a ser rated. All right? Let's see. Edgar, number four. Um, the brand is seen, is seen as the leader in the energy drinks market. Excellent, Edgar. Very good. It's seen, right? The brand is seen. Very good. Francisco Javier, can you do number five for us, please? Yeah, sure. Uh, the company is now a major producer of shows and in the region. Excellent. Very good. The company is known as a major producer of shoes in the region, right? Very good. Jamilet, can you do number six? Jamilet, ¿me escucha? Oh, hola. 
Ay, can you do number six, please? Hola. Hola, can you do number six? Hola. Can you do number six, Jamilet, or not? All right. Um, let me see. Werner, can you do number six, please? Um, sería teacher or vegetables is right as the last contaminated of the national market. All right, are vegetables. In este caso, Werner, vegetables is uno o varios vegetales? Es uh, varios vegetales, entonces sería are. Excellent, Werner, very good. Our vegetables are raised. Are raised. Raised. ¿Qué le puso al final? ¿Le puso algo? Um, rate. Rated. Con D al final, rate. ¿verdad? ¿Le puso sí. una D al final? Sí, con D al final. Rate. I were never very good. Igual, eh, ya dijimos que rate es un verbo regular. Por lo tanto, su pasado participio es nada más agregándole la D. Diferente es number four and number five. Y que cambia, ¿verdad? De sí pasa a sin y de no pasa a known. All right, very good. Ok, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ir a los grupos eh, y vamos a hacer, no vamos a hacer párrafos, vamos a hacer oraciones igual que hasta, eh, lo hicieron ellos acá, pero sobre su empresa, como cada empresa es diferente. Entonces, por ejemplo, usted, por, por decir algo, Marcos y Werner trabajan en, en la Federación de Esgrima. All right, entonces puede decir, algo así como que nuestros um, deportistas son conocidos como, no sé, eh, los mejores del mundo. All right, so we say uh, our sports, um, our sportsmen are known as the best. All right, entonces podemos, no solo, no solo limítese a esos verbos que están aquí, Trate de experimentar con otros, busque el pasado participio de ellos si usted en caso no se los puede. En el caso, por ejemplo, Carla trabaja en Burger King, all right? Entonces, Carla, pues piensa en hamburguesas y dice, ajá, ¿qué puedo decir de las hamburguesas? Ah, que son, no sé, las más, I don't know, son conocidas como... Delicious. Son vendidas, no sé, por... El medio, por medio mundo, I don't know, right? Something like that, all right? La idea es que usted relacione su producto, lo que usted vende o comercializa o con lo que trabaja en su oficina, en su empresa, y lo logre poner con eh, la voz pasiva, all right? Usando cualquier de los verbos que necesite, all right? Nos vamos a los grupos ahorita. Y la idea también de estar en grupos es para que usted se pueda ayudar mutuamente si en caso Werner sabe un verbo y yo no, ¿verdad? Entonces ahí me ayuda él o nos ayudamos mutuamente, ¿ok? Obviamente como somos de diferentes empresas, solo en el caso de Marcos y Werner ahorita son de la misma, pero no creo que queden juntos de todas maneras. Eh, usted vaya comentándole a su compañero, ¿verdad? A su compañera, ¿qué es lo que va a escribir y por qué lo está escribiendo? ¿All right? All right, guys, your groups are open right now.
Hi, Magali, did you finish? So, so? Yes, I finished. All right, very good. Okay. Giovanni, Andres Giovanni, did you finish? Only one teacher. Only one sentence? Mm -hmm. All right, that's okay, very good. Uh, what about Edgar, finished? Yes, all right, very good. Okay, yes. Werner, did you finish? Only one teacher. Only one what happened, Werner. <laughs> With Giovanni. Yes, yes. Ah, no, Giovanni, that, Werner is bad company. <laughs> Hay que platicar el con los verbos, por ejemplo. Problema con encontrar el verbo correcto para poder hacer la oración. Ese es el problema. Okay, that's okay. Let's see. Uh, Giovanni, igual, read the sentence that you that you wrote with Werner. Uh, okay, I have our mayor office is recognized for the good quality in customer service. All right, it's recognized. All right, very good, nice, okay. Let me see. Um, Mariela, who were you working with? Our engineers are qualified as professional. Are qualified, very good. Okay, nice, qualified, very good. Yes. yes, very nice. Let's see, Francisco Javier, what do you have? Tell me one sentence, please. Okay, our service I rated as the best in the region. Okay, all right, very good. Let me see, Juan Francisco, what do you have? No, la terminé, teacher. Only one? No, nothing? Mm, no, no. Ninguna. Okay. <laughs> Oh no, okay, that's okay. A ver, Magali, Morales, can you tell us one sentence, please? Our company is now in the, in the metallic structured market. Okay, very good, all right, nice. Uh, let me see, Edgar, what do you have? Okay, our company is considered the best products in the chicken market. Oh, all right, okay, very good, interesting, very good. Okay, guys, so let's go on here. Uh, ¿Sabe qué? Voy a tomar la asistencia ahorita y luego vamos, seguimos con el manual. A ver, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Thank you, Marvin Ismael Cruz Morales is not in. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Cecilia Yamileto Sobre Alfaro. Present teacher. Thank you, Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. Thank you, Candy. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Thank you. Uh, Carla Marta Cano Rivas. Here. Okay, Mayra Yasmin Rodríguez García. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present teacher. All right, very good. Present. Uh, let me see. Juan Francisco Enriquez Gonzalez. Present teacher. Thank you. El CNT de María Ramírez Navarro. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Thank you. Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Thank you. Carlos Jonathan García Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. And Jose Saul González Roque. As a teacher. Excellent, thank you, Saul. Very good. All right, guys, let's continue here then with our books, okay? So here we have, we're gonna talk about this today, vocabulary practice, siempre relacionado con los valores de las empresas, en este caso, values at work. ¿Se recuerdan que, eran, que, es, que son core values? Cuando decimos core values, do you remember what that means? 
Yes, uh, valores principales. Excellent, valores yes. The main uh, values, all right? Obviamente, as, as, as an individual, we have core values too, but right now we're talking about values from our job, all right? So here, guys, eh, ¿todos tienen el manual o no todos lo tienen todavía? Do you guys have the book? No? no All right. Interested. Los que no lo tienen, hágame un favor. Tómele foto a este crucigrama, a crossword puzzle here. Can you take a picture of it? Si no tiene el manual, si lo tiene, no se preocupe. Finished? Okay. And then, si no lo tiene, también tómele foto a esto que está aquí. All right, down and across. All right. Okay, ¿qué van a hacer? Eh, again, vamos a irnos a los grupos acá y tenemos, van a hacer lo siguiente, being faithful to your friends, family, principles, etc. All right, so you go down y sería de aquí hacia abajo. ¿Cuál es, ¿De qué valores estamos hablando aquí? A ver, de esos que están aquí. Empathy, responsibility, honesty, innovation, loyalty, leadership, punctuality, efficiency, integrity, and respect. Antes de irnos a hacer esto, revise pronunciación o significado de, esos, de esas palabras o de esos valores that we have there on the page 17. And tell me if you need me to tell you or to reinforce the pronunciation. Re, teacher, respond. Yes. How is the pronunciation of responsibility? Responsibility. 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 Yes, Giovanni. Okay. Okay, All right. Todos los demás están bien con la pronunciación de todos los otros um, values. Ya. Yeah? All right. A ver, regáleme la pronunciación a alguno de ustedes de este que está aquí. Guys, please. Efficiency. 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 All right. Very good. Okay, another one, vamos a ver, I don't know, uh, this one. How do you pronounce this one, guys? Punctuality. Punctuality, punctuality, all right, to be punctual. Very good, all right? Yes, very good. Another one here, guys, what about this one? Integrity. Integrity, very good, integrity, very good. Okay, and this one right here, guys? Empathy. 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 All right. Empathy. Ok. So, con esos vamos a trabajar para llenar su crucigrama de acá con estas, eh, con estas claves o estas clues. All right. Down es para abajo and across is like that. All right. So, using these uh, values that you have here on this page. Ok. Le tomaron foto. El cita le logró tomar foto. Yes. All right, very good. ¿Alguien, Thank todos you. los demás tienen el manual o le logran tomar foto en el caso que no lo tenga? Teacher, yo no le logré tomar foto. ¿Y no tiene el manual, Candita? No, teacher. ¿Qué le pasó, Candy? Pues. Solo digital, teacher, lo tenemos. <risa> ah, ok, all right. Eh, bueno, si gusta, igual le puede tomar, oops, picture here. Ese sería, Candy. Este es el crucigrama. Vale, vale. Ya estuvo, teacher. Thank okay. you. Y esa es la otra, Candy. Con eso se va a guiar para poner la, el valor acá, dependiendo de la, digamos, um, definition uh -huh. de esto. ¿Ok? ¿Finished? Ok, teacher. All right, thank you. Ok, guys, let's go to your groups and start working on that. Se les va a llevar un poquito de tiempo, pero igual yo voy a estar entrando a algunos grupos para ver cómo van. All right, y luego los ma mando a llamar para terminar acá, ¿ok? Por si alguien quiere el manual, se los envía al grupo editable en Word, solo lo descargo. Excelente, Word del Mauricio Reyes Ángel.
llamando los grupos? Me quedé yes, aquí. Candy, yes, ya la mandé. Ah, no me salió, pero bueno, no me di cuenta. A ver, Candy, permítame, la voy a mandar. Bueno, sí, no, no le sale la invitación, Candy. Edgar, les, ok, Candy, ¿qué pasó? ¿No? Candy, no le escucho. La invitación no me ha llegado, teacher. ¿Qué le pasó, Candy? Pues? <risa> me distraje, teacher, quizás cuando me salió la invitación. Qué barbaridad, Candy Martínez. Por estar viendo el cuaderno. <risa> Ahorita lo voy a volver a enviar a otro. Thank you, teacher. Vaya, Candy, mire ahora.
-huh. arriving or being done exactly the time that has been arranged. Ahí le puse punctuality. Sí, punctuality. Y la última que es the quality of being fair and truthful, honesty. Uh -huh. Uh -huh. Honesty. Uh -huh. Pues sí. Mariela and Francisco finished? Yes. Excellent. All right. We're going to go back like one in like right now so we can share the answers. Okay. Mm. Okay. All right. So I'm, we're going to go and I'm, I'm going to stop the uh, groups right now so we can share the answers with everyone. Okay. 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 Okay, guys, let's see. Did you, were you able to finish? Yes, 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 teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent, all right, very good. Let's see, yes. Werner, can you read number one down, please? Espérame, solo, I'm just, I'm gonna share it with you guys, and then we can, um, hold on. Wait, 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 wait. Les iba a enseñar la respuesta de un solo, y Werner va a tomar foto. <laughs> So no, Werner, I'm sorry. Okay. Okay, let's see. Werner, number one down. Aha, uh -huh, Werner. Leo, la, la pregunta también. ¿no? De yes, una everything. Así que practica de una vez la lectura. A ver, aha, uh -huh, Werner. Uh, being faithful to your friends, family, Principles, etc. No sé etc. 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 Um, loyalty. Loyalty. Very good. Loyalty. loyalty. Very loyalty. good. All right. Being faithful to your friends, family, and principles. Principles are principios. All right. Very good. Nice. Excellent. Number one was number one down is loyalty. All right. Let's see, number two, Marcos Giovanni, aha, uh -huh. number two. Number two down, Marcos. Que estaba ahí copiando, todavía, terminando de copiar. Okay, do you have number eh, two? Eh, sí, solo déjeme, ah, okay. The belief in something. Something? Something, but or some, something or someone. Oh, I'm sure not be harmed. Harmed? 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 Treated? Treated? Uh -huh. Treated. Treated. Treated rudely. Excellent. Oh, yeah. Very good. No yes. mirror. Uh, <laughs> Is the empathy? You think it's empathy? Sí. Mm, ¿Qué tienen los demás? We're number two down. Respect. 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 Yes, respect. respect, Marcos. All right. Okay. Very good. The belief. The belief quiere decir la creencia. All right. Mm -hmm. That something or someone should not be harmed. All right. Tre uh, treat it rudely. That would be respect. Okay, very good. Okay, Magali, can you do number three down, please? Yes. Doing, doing something where in effect, effectively uh -huh. without wasting time, money, or energy. Uh, efficiency. Efficiency. Very good, Magali. Very Efficient. good. Efficiency. All right. A ver, doing something well and effectively without wasting time, sin perder el tiempo, money or energy, efficiency. Very good, nice, thank you, uh, Magali, very good. Let's see, um, Carla, number five down. Okay, the introduction of new ideas, 
methods or inventions? Yes. Innovation. Excellent. Innovation, right? The introduction of new ideas, methods, or inventions. It is innovation. All right. Thank you, Carla. Number uh, seven down, Elsie. Voy a subirla un poquito, por favor. Yes. Sorry, Elsie. <laughs> Being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in. Um, integrity. Very good, Elsie. Integrity. All right. Being honest. En este caso, honest no suena como hotel, ¿verdad? Que es como J. Eh, honest is quiet. So being honest and fair, honestos y justos, and behaving according, all right, the, to the moral principles that you believe in, all right? De, las, de los principios morales de los cuales usted cree. All right, so um, Elsie said integrity. All right, very good, thank you. All right, Edgar, number four, across. Number four, uh... Be, be, be he or behind? Being. Being, uh, being, being, being good yes. as being good at leading a group, organization, country, ex, excerpt, excerpt. Uh -huh, et cetera, yes. Excerpt. Uh, number four is leader leadership. Being good at leading a group, organization, or country. Leadership, very good. Liderazgo, right? Very good. Thank you, Edgar. Um, Giovanni, number six, across. Number six, across. The quality of being dependable is responsibility. Yes, responsibility. Very good. Nice. Thank you. All right, let's see. Next one. Hey, Francisco Javier, can you do eight across, please? Sure. The ability, on, the ability to understand how someone feels because you can imagine that it, it is like to be them, mm -hmm. to be them. It is what? Eight, 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 eight um, one second place. Okay, okay. Empathy. Empathy, very good, Francisco Javier, nice, very good. Fabiola, can you do nine across, please? Um, everyone or uh, paying down like checking the time that has been arranged. Arranged? Arranged? Arranged. Uh -huh. Punctuality. Punctuality, very good. Nice, 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 nice. Candy, number 10 across, Candita. Yes. The the quality of being fair in truth and la última si no la puedo pronunciar truth truth truthful excellent truthful. Candy. yes truthful y esa es honesty honesty very good Candy honesty very good nice guys very well done thank you that was very very nice all right so here guys let's see infinitives vamos a hacer uh, a review here yeah, all right, so we're gonna do this review here. Uh, number two, it says infinitives, correct? Acuérdense los infinitives son two plus the, the base form of the verb, all right? So we have four mistakes related to infinitives, okay? So, nos quedamos aquí, revíselo, le doy dos minutitos y dígame cuáles son las mistakes y cuando ya le toque leerlo, usted ya lo va a decir corregido, all right? So, two minutes. Let me know when you finish.
All right, everybody's done. Yes. No. Yes. All right, very good. Let's see, Jamilet, can you do number one? Léala. Si no hay nada que corregir, pues la de solo, solo la lee y la deja tal cual. Si hay algo que corregir, entonces ya lea la corregida. Please. Okay, teacher. Eh, the company's mission is to distribute top quality office topics. Ok. Entonces ahí, ¿qué, qué um, le hizo algo a la oración, Jamilet? No. La de Creo que es correcta. Usted dice que es correcta. Ah, a ver, Edgar, ¿está bien lo que hizo Jamilet sí. o usted le, le, iría, le, le haría algo? Sí, ahí, le, que ahí. ahí le, le, le cambia el to distributing en to distribute. To distribute, very good. Distri sí, distribute. Termina en E, ¿verdad? Sí. Distribute, termina en very good. Distribute. Okay. Yes, because to distribute, very good, nice, thank you. ¿Entendió, Yamilet, el, el, lo que hizo Edgar? Yes, teacher. Excellent, ¿verdad? Recuerde que el verbo después del to... No lleva eh, ING. Eso es su forma base. All right. Let's see. Mar uh, Mariela, can you do number two? Our vision is to become the leaders in the telecommunication sector. Mm -hmm. No mistake, Mariela. Uh, en donde dice, our vision is to. It's to. Uh -huh. Oh, yeah, our vision is to. Mire, ve, cierto. But I think that's a typo. Is to become, right? The leader. So, yo no solo me estaba fijando en el to become, que se estaba bien. Our vision is to become. Excellent, Mariela. Nice. All mm -hmm. right, let's see. Uh, Marcos, number three. We we exist for to provide integrated logic service lo, logistic service. No miro, uh -huh. está bien pequeño. Sorry. A ver, hagámoslo más grande. ¿Se lee mejor así? Ahora sí. Lo que pasa que sorry. Es, que, es que por la luz. Eh, la trae, ¿verdad, teacher? Yeah, yeah, no, the um Yes, number three. We exit for to pro, province, providence, in, provide, provide, <laughs> integrity, lo, lo, logistics service. Ajá. Mm. La va a dejar así sin ningún cambio o le va a cambiar algo? Le va a agregar, le va a quitar. What are you going to do? Mm. Bueno, la dejaría así, teacher. La dejaría así. A ver, pregúntele a Carlita qué piensa ella. Carla la cambiaría, no la cambiaría. Tengo que ver este verbo. Is the number three. Yes, Carla, please, number three. Oh. Uh, I think maybe we can say we exist to provide integrated logistic integrated? service. Uh -huh. Integrated logistic service. Okay, entonces le quito que, what did you remove? Um, I removed the word for. Excellent, yes, okay. So we exist. For. For to provide, no. Ahí en ese caso, estamos jugando con un infinitivo y una preposición antes, ¿verdad? So that doesn't make sense. We exist to provide. All right? Excellent. Very good. Thank you, Carla. Thank you, Marcos. Let's see. Next one. Um, ¿Quién hace la cuatro? A ver, volunteers to do number four. Always. Teacher. Yes. There are five mistakes. Not I four. think so. 
Yeah. Let me see, number two was one, porque we changed it to is, right? Number three says, is the second mistake. All right, let's, let's find out on the other one. Yeah, number one is also there's a mistake. So we already have three. Oh, okay, very good. Sigamos viendo ahí a ver qué tal. Juan Francisco, can you do number four? Okay. Uh, our goal is to be recognized as, as the number one diary producer. Okay. ¿Usted le haría algo a esa, Juan Francisco? Eh, yo eh, pensé en solo agregar el tú, o sea, te, eh, nuestra meta es ser, to be. Excellent. Agregué. Yes, our goal is to be recognized as the number one dairy producer, all right, del productor de lácteos. All right, dairy producer. All right, very nice. Thank you. Uh, let's see. Elsie, number five. Rex's ambition to become the number one manufacturer of clothes for kids. Yeah, all right. So Rex ambitions to become, not to becoming. All right, very good. So yeah, um, Francisco, you were right. There is a mistake on every sentence, yes? Cambiamos yes. El, yeah, very good. All right, so number one, it was a mistake. Number two, there was a mistake. Number three, four, and five, they had mistakes also, all right? Let's see. Uh, we're going to do this. Ahora es diferente. We're going to have ing forms after prepositions. Acá, van a usar esas palabras que están acá. Be in charge of, be committed to, be dedicated to, be responsible for, be accountable for. Algo que yo quiero que se den cuenta es que en estas dos, be committed to and be dedicated to, esto no hace que su verbo sea... Eh, que esté en forma base. Esa es parte de la frase. Be committed to. Entonces es una preposición. El tú acá es una preposición. No sé si ustedes se recuerdan cuando hablamos del de infinitivo. Les decía, por ejemplo, to dance, to play, to eat. Ese tú no es, es la misma palabra, pero eh, tiene un diferente nombre. Por eso le llamamos partícula. Y esta se antepone al verbo para hacerlo infinitivo. En este caso, be committed to and be dedicated to es una preposición. Por eso está acá. Y después de una preposición, según lo que vimos, usamos ing. All right? Entonces te dice, I am committed to, I don't know, I don't know, uh, to being loyal, for example. All right? Entonces ahí necesitamos un ing. ¿Me entienden la diferencia entre preposición y partícula? Es la misma palabra, la posición cambia. Cuando hablamos de partícula es que va a hacer que el verbo se conjugue o no se conjugue, mejor dicho, porque está en su forma infinitiva. All right, to go, to play, to, um, I don't know, to speak, to learn, to watch, to teach, whatever. Pero en este caso, esta es una frase completa. No la puedo separar nunca. Yo no puedo decir, be committed. Is be, I mean, I am committed to, or he is dedicated to. Es una sola frase donde lleva todas esas, a, a, a las tres, al final, esas tres palabras. ¿Me entienden la diferencia? Es como decir para. Um, ya, yeah, lo que pasa es que en esta, eh, ¿cuál, Francisco? ¿En este caso como preposición o como partícula? Como preposición. Sí, es como cuando usted dice, estoy comprometido a. Ok, o sea, ajá, como agregarle una, una continuación. Ajá, entonces por eso les digo que esas no se pueden separar. Usted cuando ocupa esto, lo ocupa completo. Ay, ah, usted dice, yo estoy encargado de, no sé, del departamento financiero. I am in charge of the financial department. 
No puede dejar ninguna parte de esta frase, digamos, afuera. Necesita las, las cuatro palabritas acá para hacer una sola frase. Igual acá, usted dice, he is committed to, or they are dedicated to, I don't know, to maintaining the office. All right? Entonces, el punto es que como estamos jugando con preposiciones, y después de la preposición vamos a usar un verbo con ing, por eso está acá las cinco, dos, cuatro, las cinco um, frases que tenemos aquí. Right? Ahora, con eso en mente y en los últimos minutos de clase, quiero que me hagan las siguientes oraciones. Aquí nos vamos a quedar, no los voy a mandar a ningún grupo. Eh, hágame una oración, van a terminar haciendo cinco oraciones sobre usted y su trabajo. Uh, obviamente el B va a cambiar a am porque está hablando usted. Usted va a decir, I am in charge of y termine. I am committed to. No me voy a poner I be in charge of. All right, no, es I am in charge of. All right, si yo estuviera hablando de Edgar, yo dijera, he is in charge of. Cuando tenemos el verbo be acá, obviamente ese sí lo vamos a conjugar dependiendo de la persona en cuestión. Do you understand? Yes? All right. Entonces la idea es, hágame una oración usando in charge of, be in charge of, be committed to, be dedicated to, be responsible for, and be accountable for. All right? Terminan y lo, lo, lo revisamos para ver cómo, cómo lo hicieron. All right? Me avisan. What the meaning committed? Like, um, like comprometido, like, you know, I'm, I'm committed to, okay. to do something. ¿Cómo dijo el significado? Is it comprometido a? Entregado, comprometido. ¿Ok?
All right, so well, can you give me a sentence using be in charge of? Uh, I am in charge of financial department. Okay, you are in charge of the financial department. Está bien. Ahora, regáleme un verbo, Saúl, algo a una acción que usted realice en el financial department. Um, Puede ser por decirle algo, está encargado de revisar, de chequear. Uh, sí, sí. Los estados financieros, por decirle algo. O oh, elaborar. Ok, so, ok, ok, digamos elaborar. Uh, I am in charge of elaborating or making the financial reports, por decir algo, ok. Lo que pasa es que eh, lo que usted dijo, Saúl, está, está bien, pero no está usando un verbo. Ok, ok. O un gerundio más bien, más mejor. Entonces, I am in charge of making, making? Ajá. financial statement. Excellent. The financial statement. Very good. All right. Entonces usamos un gerundio ahí en el ING. Very good. Nice. A ver. Um, eh, Carla, can you give me another example of be committed to? Okay. I am committed to qualify. No, no, no. Sorry. I am committed to respect a brand. Respect or respecting, Carla? Respecting. Respecting, Sorry. all right, that's okay. It's a gerund, very good, okay, nice. Elsie, be dedicated to. Elsie? Sorry. Okay. I am dedicated to providing excellent service to my customers. Excellent. Very nice sentence, Elsie. Super. Very, very well done. Nice. I like your sentence. Very good. Uh, let's see. Okay. Mariela, can you give me one for be responsible for? Y Magali nos va a regalar la última. Be accountable for. Mariela. I'm responsible for delivering a con. Yes. Yes. Excellent. Very good. Delivering. For delivering. Excellent. Hi. Nice. Okay. And Magali, can you do the last one? Be accountable for. I'm accountable for. Uh, how do you say contratar? Hiring. Hiring is the best uh, candidate. Person. Ca All candidate. right. Excellent. Very good, Magali. Very nice. Mm -hmm. Okay. Um, accountable for hiring. Hiring is contratar. Excellent. Very well done, guys. Thank you so much for that. All right, guys. I'm going to take the attendance right now so you may go to sleep. All right. Andres Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González, Soyla Noemí Córdoba de Valencia, Cecilia Yamileto Sorio Alfaro. Present, teacher. Thank you. Candelaria Tránsito Martínez Cisneros. Thank you, teacher. Thank you. Edgar Alfredo Mejibar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Excellent. All right, Mayra Yasmin Rodriguez Garcia, Marvel Omar Ramirez Vasquez, Fabiola Georgina Silva, Present teacher. Juan Francisco Enriquez Gonzalez, Present teacher. Elsie Janet de Maria Ramirez Navarro, Present teacher. Marcos Giovanni Moran Flores, Present teacher. Werner from uh, Werner Mauricio Reyes Angel. I'm sorry, Werner. Present teacher. Es que estaba pensando en cómo estaba escrito antes su nombre. Es <laughs> mentira. A ver, Jennifer Magali Morales Guzmán. Present. Thank you. Carlos Jonathan Garcia Alvarado. Jorge Antonio Hernández Cruz. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Thank you. Eh, Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Present. 
Thank you, Mariela. Yeah. And Jose Saul Gonzalez Roque. Present teacher. All right, guys. Thank you, Saul. Thank you so much for joining me tonight. Um, and I will see you tomorrow. Ya pueden hacer su um, tarea cuatro, ¿ok? Acuérdense que sábado vamos a revisar toda la sección uno en la plataforma. Lo reviso yo para asegurarme que usted ya terminó las tareas de la sección y están completas, ¿ok? I will see you tomorrow, guys. Please have a very good night. Dream in English. And I'll see you guys tomorrow. Thank you. Bye now. Bye, teacher. Bye, bye, bye teacher. teacher. Tomorrow. Good night. Tomorrow. Bye, bye. Tomorrow. Good night. Tomorrow. Thank you. See you, teacher. See you tomorrow. Ah, my cousin. My cousin. I. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Sería. My cousin and I are partners. Excellent. Wow. Very good. Yes. Yes, teacher. <laughs> yes. No, it's correct, teacher, for. Um, uh, ¿Cómo se llama? For. Uh, Ingenio, ingenio, por, por el ingenio de Jiboa, ingenio Jiboa, teacher, yes. All right, mire cómo se ríe candidata. The action, the action is, eh, hay mucho dinero ahí, teacher, hay mucho, more, very money. Teacher. Ah, Candy, all right. Bueno, buenas okay. noches, teacher. Teacher, estoy perdido, teacher. ¿Por qué, Werner? ¿Qué los, le dos primeros, los dos primeros días me sentí en las lunas, teacher. Hoy, por lo menos, creo que respiré un poco. Ok, all right. Pero lo que pasa es que me confunde todavía mucho el cruce. O sea, pensar en el cruce se ha vuelto difícil. Sí. Pero pensar en el pasado participio de una sola vez es mucho más fácil. Sí. Ese, pero pensar entre una oración... Del, de una oración de presente simple o presente pasado a pasarlo al participio al, particip, al pasado participio se, es, no sé, existe la confusión porque cambian todavía, el, cambian los verbos claro no ten, es, ese digamos que sería lo único pero ya nos vamos a poner al día teacher, excelente, bueno, no se preocupe de todas maneras, teacher. por lo general cuesta el primero y segundo día después de un break Tan largo también, eso influye, bueno, no se preocupe. Dice, dígame, disculpe, la, excuse me. Este, no, quería preguntarle, ayer yo estuve repasando los verbos, ¿verdad? Excelente, pero, Candy. Eh, pa, sí, pasado participio, pero hay unos que no cambian, teacher. Sí, hay unos que no. Hay, sí, son pocos. Sí. Entonces, o sea, no que... son pocos, pero sí hay varios que no cambian. Ajá, no cambian, la verdad uh -huh. que sí, estaba repasándolos. Yeah, Excelente, pues Candy, ya ve, ya ve, súper. All right, de todas maneras, la otra semana vamos a ver eh, mm -hmm. el pasado simple, eh, donde necesitamos aprendernos la segunda columna. Mm, All right. Está bien, teacher. Okay. Yeah. Okay, okay, chicos, los dejo entonces. Bye, Bye guys. Good night. Súper, Werner, night. ya ve, ya ve. Very good, Werner. Ahí sí, vamos. No, no, sí, está bien. Bye, guys. No.